இவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு ஒரு சூப்பரான கொண்டக்கடலை மசாலா எப்படி சிம்பிளா ஈஸியா பண்றதுன்னு பாக்கலாம் பார்க்கவே செமையா இருக்குல்ல வாங்க எப்படி பண்றதுன்னு பாத்திரலாம் நான் இப்ப பாத்தீங்கன்னா கால் கிலோவுக்கு கொண்டக்கடலை அதாவது கருப்பு கொண்டக்கடலைய ஒரு ஆறு மணி நேரம் ஊற வச்சு வச்சிருக்கேன் நீங்க ஒரு ஓவர் நைட் ஊற வச்சா கூட பரவாயில்ல அதை ஒரு குக்கர்ல மாத்திக்கலாம் கொண்டக்கடலை முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி ஊத்திக்கோங்க கொஞ்சமா ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கல்லுப்பு சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு விசில் வச்சிருங்க இப்படி உங்களுக்கு விசில் வைக்கிறதுல வந்து ப்ராப்ளமா இருந்தது அப்படின்னா ஓப்பனாவே ஒரு பாத்திரத்துல போட்டு வேக வச்சிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி உங்களுக்கு பிகினஸ்க்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் இப்ப குக்கரை திறந்து பாத்திரலாம் கரெக்டா ரெண்டு விசில் வச்சு எடுத்தேன் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக வெந்து வந்திருக்கு பார்த்தாலே தெரியும் தோல்லாம் உரியாமல் நல்ல மாவு மாதிரி வெந்து வந்திருக்கு பாருங்கள் அவ்வளோதாங்க செம்மையாக வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம இதை என்னென்ன மசாலா கொடுக்கலான்னு பார்க்கலாம் ரொம்ப சிம்பிளுங்க தேங்காய் மூணு சின்ன வெங்காயம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு போட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இதை ஓரமாக வச்சிடலாம் இப்போ ஒரு எண்ணெய் சட்டி வச்சுட்டு அதில் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் கிட்ட நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எந்த எண்ணெய்னாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லெண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் நான் இன்றைக்கி ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் ஒரே ஒரு தக்காளி ஒரு கொத்து கருவேப்பில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு கருவேப்பில் போட்டு தாளிச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் இது ரொம்ப சிம்பிளான கொண்டக்கடலை மசாலா ஈவன் பேச்சுலர்ஸ் கூட ரொம்ப சிம்பிளாக ட்ரை பண்ணலாம் இதை நல்லா இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு இதை வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் இப்போது இந்த அளவுக்கு கண்ணாடி மாதிரி வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி சேர்த்து நல்லா வதங்கட்டும் வெங்காயமும் தக்காளியும் நல்ல நிறம் மாதிரி வதங்கட்டும் இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ நம்ம மசாலாலாம் சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஆல்ரெடி நம்ம கொண்டக்கடலையும் உப்பு சேர்த்துருக்கோம் அதனால் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க பத்தாட்டி பிறகு சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கு மஞ்சத்தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப காரம் சேர்த்துட வேண்டாம் ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் சேர்த்துட்டு லைட்டாக ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துருங்க ரொம்ப போட்டு கிண்டிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா நெடி ஏறும் லைட்டாக ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கிண்டிகிட்டு விட்டுருங்க இப்போ நம்ம வேக வச்ச கொண்டக்கடலையை அதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கிண்டி விட்டுருங்க இதையும் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா தேங்காய் பேஸ்ட்டு அதை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்ல ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துருங்க இப்போ இந்த குழம்புக்கு உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தண்ணி வேணுமோ நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் இப்போ சாப்பாட்டுக்கு தொட்டுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் செமி கிரேவியாக வைங்க இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து இட்லி தோசை சப்பாத்திக்கெலாம் வைக்கிறதுனா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் இன்றைக்கி வந்து சாப்பாட்டுக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு தான் செய்ய போகிறேன் அதனால் கொஞ்சமாக தான் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் ஒரு முந்நூறு எம்எல் கிட்ட தான் சேர்த்துருக்கேன் இது இப்போ மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மிதமான தீயிலே இருக்கட்டும் இப்போ திறந்து பார்க்கலாம் பாருங்கள் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு லைட்டாக ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் நம்ம அடிப்பிடிக்காமல் இருக்கும் நமக்கு மிதமான தீயிலே வைங்க கரெக்டாக ஒரு ஏழு நிமிஷம் கொதிக்க வைங்க திரும்பவும் நம்ம மூடி போட்டு வச்சிடலாம் திறந்து பார்க்கலாங்க நல்ல சூப்பராக வந்து கொதிச்சு வந்துருச்சு நல்லா எல்லாம் மசாலாலாம் கொண்டக்கடையில் சேர்ந்துருச்சு இப்போ நம்ம ஓப்பனாகவே நல்லா வேக விட்டுடலாம் இதை இந்த அளவுக்கு எனக்கு ட்ரையாக இருந்தால் நீங்கள் போதும் எனக்கு நான் அசத்துக்கு தான் நான் வைக்க போகிறேன் அதனால் இந்த அளவுக்கு நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு இன்னும் தண்ணியாக குழம்பு வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க இது இப்போ ஒரு கொத்த அளவுக்கு க கொத்தமல்லி தலை சேர்த்து இதை நல்லா ஒரு கிண்டு கிண்டி விட்டுடலாம் அவ்வளோதாங்க சிம்பிளான கொண்டக்கடலை மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு ஈவன் வந்து சமைக்க தெரியாதவங்க கூட இதை செஞ்சிடலாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த மசாலா யூஸ் பண்ணியே நம்ம நிறைய டிஷ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு இனிமேல் நான் வர வர அதெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் உருளைக்கிழங்கு வெண்டைக்காய் அது மாதிரி நிறைய செய்யலாம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்ல